हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल इन माई YouTube चैनल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक रिकैप लेंगे इससे पहले कि क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर्स नाउन हैज़ नंबर्स नाउन के नंबर होते हैं और नंबर दो तरह के होते हैं सिंगुलर नंबर एंड पुलर नंबर सिंगुलर मतलब होता है वन एंड पुलर मतलब होता है मोर देन वन ठीक है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन टू पुलर नाउन सो देर आर फोर मैथड्स वी हैव यूज बाई एडिंग एस बाई एडिंग ई एस बाई एडिंग आई ई एस और बाई एडिंग बाई एडिंग वी ई एस ये चार तरह से हमने सीखा था कि सिंगुलर से पुलर बना सकते हैं ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कुछ नाउन्स के बारे में जो डिटेल थोड़ा सा नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सनेंट प्लस ओ जनरली फॉर्म दे आर पुलर बाई एंडिंग ई एस सो जो नाउन ए ओ पर ख़त्म हो और उससे पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सनेंट हो ठीक है ओ पर ख़त्म हो उससे पहले वाला लेटर कॉन्सनेंट हो तो हम उसमें ई एस लगाते हैं पुलर बनाने के लिए समझ में आ रही बात आप देख लें हीरो यहाँ पर एक वर्ड है हीरो ये ओ पर ख़त्म हुआ जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं हीरो नेग्रो पोटैटो वोलखैनो मैंगो मॉस्किटो बफालो टमेटो सो ये सारे वर्ड जो है ना ओ पर ख़त्म होते और उससे पहले वाला जो वर्ड लेटर है वो वो कंसनेंट है आई होप कंसनेंट तो पता ही होगा कंसनेंट मतलब होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर जो बचते हैं उसको कंसनेंट कहते हैं तो कंसनेंट मतलब ए ई आई ओ यू ना हो ओ के बाद पहले ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर ना हो तो हम उस नाउन को सिंगुलर को पुलर बनाने के लिए ई एस का इस्तेमाल करते हैं आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ लक लक एट या हीरो बिकम्स हीरोज बफेलो विल बिकम्स बफेलोज नेग्रो विल बिकम Negros, tomato will tomatoes, potato becomes potatoes, volcano becomes volcanoes, mango becomes mangoes, mosquito becomes mosquitoes. नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग नाउन फॉर्म दे आर पुलर बाई चेंजिंग द इन साइड ये जो नाउन है ये अपने अंदर के वॉवल्स को बदल करके हम ये पुलर बना लेते हैं सिंगुलर सिंगुलर से पुलर बन जाते हैं ठीक है अब इसका देखे कोई वे तो नहीं अब समझेंगे इसके वॉवल्स को चेंज करना है फूट फीट ओ चेंज हुआ ई में माउस माइस मैन मैन गूज गीज तूथ तीत वुमेन वीमेन तो ये सारे लेटर्स हैं आप देख लें इसको चेंजेस आपको कुछ भी नहीं है अंदर के जो वॉवल है वो चेंज हुआ है और थोड़ा सा फ़र्क है ठीक है आई होप यू सम आपको समझ में आया है आगे देखते हैं नोट द पुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन सब जो कंपाउंड नाउन्स कहते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है कंपाउंड नाउन बन जाता है फॉर एग्जांपल स्टेप एंड सन स्टेप सन मतलब सौतेला लड़का अब हम इसको चेंज करेंगे स्टेप सन्स में सन्स बनाएंगे स्टेप मदर बिकम्स स्टेप मदर्स पैसर बाई मतलब राहगीर स्टेप मदर मतलब होता है सौतेली माँ ठीक है पैसर बाई मतलब होता है राहगीर तो बनता है पैसर्स बाई मतलब बहुत सारे राह की रास्ता चलने वाले मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी मेड सर्वेंट्स पुलजल हो जाएगा सर्वेंट्स ठीक है सन इन लॉ फादर इन लॉ मदर इन लॉ अब देख लें इसमें सन फादर मदर इन्हीं को हम पुलजल बनाएंगे सन का सन्स हो जाता है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा फादर का फादर्स हो जाता है फादर्स इन लॉ मदर का मदर्स इन लॉ ठीक है उससे वाशर मैन तो मैन का क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा वाशर मैन इससे पहले हमने जो पढ़ा था वॉवल को चेंज किया तो तो ये हो गया कंपाउंड नाउन्स जिसको हम सिंगुलर से पुलर बनाते हैं मैटर समझ में आ गया होगा जितने सन मदर है ना पैसर सर्वेंट इन सब को जो है पुलर बना देंगे बाकी सब हो जाएगा अच्छा आगे सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द पुलर एज शीप डियर फिश ट्राउट फेयर डजन स्कोर हंड्रेड थाउजेंड एट्सट्रा सो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर वही है पुलर भी वही होता है ये चेंज नहीं होते तो शीप का शीप होगा डियर का डियर सिंगुलर पुलर दोनों वही होगा ठीक है लेकिन कब होगा जब इस, इसके पहले ये न्यूमरल्स आ जाएंगे तब यानी न्यूमरल्स मतलब नंबर वन टू फाइव जैसे पेयर है तो आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ ठीक है आई कैन से लाइक दिस आई आई बॉट सिक्स पेयर ऑफ शूज़ 
तो सिक्स पेयर पेयर से नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिंगुलर भी है पुलर भी है इसका सिंगुलर पुलर अब पुलर नहीं होता है बस ये सही है सिंगुलर में भी पेयर होगा पुलर में भी पेयर होगा ठीक है तो अब इसी तरह जो है देख लेते हैं दैट शिप इज माइन दो शिप आर माइन देयर इज वन फिश इन द पॉन्ड देर आर थ्री फिश इन द पॉन्ड आई बॉट वन डजन पेंसिल आई बॉट टू डजन पेंसिल्स सो आई होप यू अंडरस्टूड डजन और टू डजन लिखा तो डजन नहीं बनाएंगे कि नंबर है इसलिए डजन डजन नहीं होगा क्लियर है ओके नेक्स्ट वन हियर द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब ये जो नाउन आपके सामने हैं ये सब जो है सब सिंगुलर हैं और हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे ठीक है सीनरी सीनरीज नहीं है बनाना गलत है फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करना गलत हो जाएगा न्यूज ये हमेशा लग तो रहा है एस है लास्ट में पुजल होगा लेकिन ये सिंगुलर है सो so, इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है आप इसको पुजल मत समझिए इनिंग्स में भी एस लगा है तो यह सिंगुलर ही है पुजल नहीं है मैथमेटिक्स में फिजिक्स में पॉलिटिक्स में आप देख लें कि इसमें एस लगा है इसलिए यह सब जो है पुजल नहीं है सिंगुलर है क्लियर है आई होप यू अंडरस्टूड इट ओके समझ में आ गई बात सो सीनरी एग्जाम्पल देख लेते हैं दिस न्यूज इज नॉट ट्रू दिस न्यूज इज नॉट ट्रू ओके दिस फर्नीचर इज फॉर सेल इस आर नहीं करेंगे न्यूज़ का आर नहीं करेंगे द सीनरी वॉज चार्मिंग ओके मैथमेटिक्स इज आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पुलर नहीं बनाएंगे मैथमेटिक्स ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इसलिए इज लगाएंगे सीनरी ऑल इज अ सिंगुलर नाउन एंड ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब इसलिए वॉज लगाएंगे वर्ड नहीं लगाएंगे क्लियर है आई होप यू अंडरस्टूड इट नेक्स्ट आते हैं लेटर्स एंड फिगर्स आर मेड पुलर बाई एडिंग एस सिंगुलर्स अच्छा लेटर ऑफ कुछ लेटर को और फिगर को हम क्या करेंगे पुलर बनाएंगे तो ऐसा लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल एट टू फाइव एंड फोर टूज दो पाँच और चार दो को जोड़ो ठीक है काउंट ऑल द आईज एंड ओज ऑन दन दिस पेज तमाम आईज और ओज जो है इस लेटर में इस पेज में जितने हैं सब वो गिनो ये होता है आईज एंड ओज को पुलर बनाना आई होप यू अंडरस्टूड इट नेक्स्ट आते हैं द फॉलोइंग नाउंस ऑलवेज टेक अ पुलर वर्ब ये सब पुलर हैं और पुलर ही वर्ब लेंगे ठीक है सिंगुलर नहीं बनाना इसको ये सब पुलर हैं और पुलर ही वर्ब लेंगे अब देख लें कैटल trousers people clothes scissors spectacles thanks arms riches acha ek cheez isme dekhna trousers acha do part hote hain trousers mein na do pair hote hain isme people acha chodo clothes mein bhi do part hote hain do arm hote hain theek hai scissors mein do part hote hain is sab spectacles mein do part hote hain to ye sab cheez ye to common sense hai ye plural hi rahenge singular nahi banana isko theek hai और ओके आगे आते हैं ये उसके साथ जो है पुलर ही रहेगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड इट अब एग्जांपल देखते हैं ट्राउजर्स आर टॉन ट्राउजर्स के साथ आर लगाएंगे क्योंकि पुलर है हेयर क्लॉथ्स वर डर्टी दिस सीजर्स आर ब्लंट मेनी पीपल हैव बीन हर्ट सो आई होप यू अंडरस्टूड इट ओके करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस या क्वेश्चन लिखे हैं एट क्वेश्चन है इसको आपको सही करना है इसमें मिस्टेक है वही सिंगुलर और पुलर का ही मिस्टेक है आप देख लें जहाँ पर जो नाउन हमेशा पुलर होते हैं उनके साथ पुलर वर्ब होना चाहिए तो हम वहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद में आप लोग उसको देख लें इसका आंसर इन आपको हम बताएंगे ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड इट नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट्स कॉल्ड द लिसनिंग पार्ट लिसनिंग एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लेसन इसमें सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी है ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर एंड द लैंग्वेज एंड द प्रोनाउंसिएशन ओके जस्ट लिसन इट हेर इट गोज फर्स्ट थिंग यू गॉट डू इज यू हैव डिसिप्लिन योर लाइफ पीपल आई हैव टू डू इट यू हैव टू डू इट यू नो व्हाट इट मींस टू डिसिप्लिन योर लाइफ गो टू स्लीप अर्ली प्रे इशा एंड गो टू स्लीप Don't go to the hookah joint until 12:30 a.m. Don't go see a movie. Don't go hang out with your friends. Don't watch Islamic lectures until two in the morning. Do not. It is not beneficial for you. Pray Isha and go to sleep and wake up early. Wake up before Fajr. Give yourself 30 minutes, 15 minutes, 20. I know it seems impossible. It's only impossible because of Netflix at night. Okay, that's the only reason it's impossible. Give the night life up. Let the night be for sleep. At least you're not accumulating sin every night. At least you're not burying your heart under more sin every night. At least you're sleeping. At least you're innocent for that much. At least that much. Then you wake up and you pray. At least start with a routine of praying Fajr on time. Start with Fajr. And the guys here, at least, at least once a week, guys, make it to the masjid for Fajr. At least one. I don't ask you every day. Just one day a week. Give yourselves one day a week, and you don't catch the second rakah right before the salam, right? And then after you finish making it up, you're like, "Oh, masjid today." It's right. 
You're like pointing at the right now. You wrote that down? You got that? You got that? Pleasure? You're like, yeah, that. <laughs> Get to the masjid early. Let me tell you something about fajr in the masjid. It has a spiritual impact that only people who go to it will experience. It can't be explained in a lecture. When you go to it, when you go to the prayer, and you sit there in the masjid quietly, and you wait for the prayer to start, and you sit there and you recite Quran, and you ask Allah to forgive you in those morning hours, and then you stand next to other believers and countless armies of angels, and you stand and you pray in front of Allah in that early morning giving up your sleep, which only happened because you gave up your nightlife. When you do that even once a week, the joy you will get out of it, you will, as you are walking out of the masjid, you will wish to yourself you did that every morning. I swear to it. I guarantee it. You're going to walk out of that masjid saying, man, I wish I could do this every morning. You really will. But start with once a week. Start with once a week. Don't make Friday night party night. You just came out of Salatul Jumu'ah. That's why the shayateen do extra heavy advertising for Friday night. That's why movies come out on Friday nights. Because they know they have to ruin one-fifth of the world's population's ibadah. They just went to Jumu'ah. How can we undo Jumu'ah? Well, there's a new movie premiere. Right? That same night. Let's get it all done with before its effects carry over even the weekend. <laughs> Right? Make Fridays a good time. So I hope you understood this lecture. It was very um, uh, beneficial and very informative lecture for you to go to bed early and make your life a discipline one, okay? Aapne jindhe ko discipline wala banayye, subha jaldi raat mein sona hai, aur jaldi utna hai. आपने सुना भी होगा फेज एक वर्ड है कहा जाता है अली टू बेड अली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज सो सुबह रात में जल्दी सोना जल्दी उठना एक इंसान को सेहतमंद अक्लमंद और दौलतमंद बनाता है सो आई होप यू विल फॉलो दिस रूल और अपनी ज़िंदगी को आप डिसिप्लिन बनाएंगे तो फिर इन शे जो ख्वाब हैं वो ख्वाब जो आपने जागती आँखों से देखा है वो पूरे होते नजर आएंगे आई होप नेक्स्ट वन नाउ मूवी नेट थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटिव ट्रांसलेशन पार्ट ये हमारा आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है जो अब ना हुक्मन जो हुक्म देते हैं और जिस आप उसमें भी बहुत सारी बात सजेशन करना कमांड करना तो ऐसा सेंटेंस जिससे हुक्म समझ में आए कमांड समझ में आए रिक्वेस्ट समझ में आए सब जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ठीक है आज हम एक पार्ट उसका पढ़ेंगे एक पूरा तो नहीं है बस मुख्तसर सा तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि हुक्म जब होता है ना स्टार्ट होता है तो वो वर्ब से शुरू करते हैं वह पहले लगा लेते हैं ठीक है इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वर्ब से शुरू हो जाते हैं जैसे कि अपना कलम दो गिव योर पेन अपना कलम दो गिव योर पेन अच्छा हम जब उसको नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट लगा देंगे क्या लगाएंगे डू नॉट गिव योर पेन डेट्स ऑल वेरी सिंपल है ना सो गिव योर पेन पहला है अफर्मेटिव बनाएंगे गिव योर पेन और अगर हम बोलेंगे अपना कलम मत दो सो डोंट गिव योर मत का जो मीनिंग होता है मत का डोंट डोंट माने मत ठीक है मत मत दो डोंट गिव मत दो डोंट गिव क्या ना दो योर पेन डोंट गिव मी योर पेन तो इसका जो तरीका होता है पहले हम लगाते हैं वर्ब उसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट ठीक है अब नेगेटिव में पहले डो नॉट लगा देंगे उसके बाद वर्ब लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे सिंपल सा है तो सड़क पर बैठो सिट ऑन द रोड ये हुक्म है कमांड है ठीक है सड़क पर बैठो सिट ऑन द रोड और सड़क पर मत बैठो ये भी कमांड है नेगेटिव है आपको ना करने के लिए कहा जा रहा सो नेगेटिव इम्परेटिव नेगेटिव पार्ट में है सड़क पर मत बैठो सो डो नॉट सिट ऑन द रोड डो नॉट मत बैठो डोंट सिट कहाँ मत बैठो ऑन द रोड सड़क पर मत बैठो ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड इट सो ये बहुत इजी टिप है आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं आई होप आप जितने लोग जो देख रहे हैं समझ रहे हैं उसको बनाए ठीक है मैं इसके आंसर इन कल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है मतलब जहाँ पर मैं जो कमेंट बॉक्स में मैं खुद लिख कर उसके आंसर लिख के दे दूँगा ठीक है आप उसको अपने आंसर से मैच करेंगे ओके नेक्स्ट वन टू मूव ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश ये सारे सेंटेंस को आपको क्या करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वही एम्परेटिव सेंटेंस वाला है ठीक है आगे चलते हैं दैट्स कॉल दैट अब इससे मैं कुछ मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं जो इसमें कुछ टफ है जैसे भरोसा का मीनिंग आप खोजेंगे साथ ना मिले तो इसलिए मैंने सब लिख दिया है ताकि आपको भी इससे आसानी हो जाए तो ये देख रहे हैं दवा खाओ का टेक मेडिसिन है शोर मत करो मेक शोर करना मेक अ नॉइज ठीक है लाना कुछ ब्रिंग तो इस तरह आप इसको देख लें इसकी स्क्रीन ले लें इसको मीनिंग लिखें ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाए नेक्स्ट वन वो पार्ट में आते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मीनिंग बढ़ाएंगे इंग्लिश बढ़ाएंगे मीनिंग अच्छी इंग्लिश अच्छी तो मीनिंग आप अच्छी करें उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आई होप दैट सो दस मीनिंग यहाँ पर आपके लिए है जिससे डजेंट मैटर कोई बात नहीं 
लेट्स वॉच चलो देखें सो डजेंट मैटर हम कहाँ बोल सकते हैं जब कोई मेरा कोई साथी है अगर कोई गड़बड़ कर दे कोई गलत कर दे कुछ तोड़ दे तो बोले डजेंट मैटर या कोई बात नहीं लिव इट है ना अगर वो बोले आई फॉगेट माई मानी तो बोले डजेंट मैटर कोई बात नहीं हम मेरे पास है ना पैसे तो इस तरह की चीज़ें हम जो है इस्तेमाल बहुत करते हैं लेट्स वॉच चलो देखते हैं या चलो देखें सो इट्स नाइस बहुत अच्छा इट्स रेनिंग बारिश हो रही है आज बारिश हो रही इट्स रेनिंग टुडे है ना आज बारिश हो रही है सो इट्स रेनिंग टुडे सेल लेट सेलिब्रेट चलो खुशियाँ मनाएं चलो खुशियाँ मनाएं लेट सेलिब्रेट इट्स इट्स वेरी फार बहुत दूर है ठीक है स्विच ऑन द लाइट बल्ब जला दो इट्स वेरी कोल्ड बहुत सर्दी है या बहुत ठंडा है द टी इज़ वेरी कोल्ड ऐसा बोल सकते हैं द मिल्क इज़ वेरी कोल्ड ओके अ द रूम इज़ वेरी कोल्ड तो ये मतलब सर्दी ठंडा बोल सकते हैं रूम बहुत ठंडा है चाय बहुत ठंडी है ठीक है ये सारे वर्ड इस्तेमाल इट्स वेरी हॉट अब हम बोलेंगे द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट इट की जगह पे हम लगा देंगे द कॉफ़ी द कॉफ़ी इज कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट अब हम बोलेंगे खाना बहुत गर्म है द फूड इज़ वेरी हॉट ठीक है अगर हम बोले पानी बहुत गर्म है सब वाटर इज़ वेरी हॉट ठीक है सो मे आई गो नाउ क्या मैं अब जा सकता हूँ ये सारे सेंटेंस जो है आपको डेली यूजेबल वर्ड्स हैं याद करें इस्तेमाल में लाएँ फ़ायदा होगा इन शाला नेक्स्ट वन to last part of this lesson pronunciation part आज जैसे हम पढ़ेंगे French word French word आपको पता है English में बहुत सारे words हैं it, 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 बहुत सारे Latin words भी इस्तेमाल होते हैं जो English में अब इस्तेमाल होते हैं French के भी words हैं जो इस्तेमाल होते हैं English में और हम उसको French इस्तेमाल French में ही वो बोलते हैं उसका मतलब भी हमें मालूम होना चाहिए बोलते तो हैं मतलब भी मालूम होता है लेकिन हमें नहीं पता था कि French word है ठीक है अब देखते हैं जिसमें ई टी हो तो हम कैसे पढ़ेंगे दीज आर द फ्रेंच वर्ड्स बट वी ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स इन इंग्लिश ये सब फ्रेंच वर्ड होते हैं लेकिन हम इनको इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं वी से देम इन फ्रेंच लैंग्वेज ई टी एज ए साउंड हम इनको फ्रेंच लैंग्वेज में ही प्रनाउंस करते हैं वरना अगर आप इसको देखेंगे फॉर्मेशन को ना तो आप इसको कुछ पढ़ेंगे जैसे नीचे लिखा बी ए डबल एल ई टी तो हम लोग पढ़ेंगे बैलेट है ना बैलेट उसी तरह और भी जो आएंगे सब में लिखेगा ई टी लिखा होगा तो जहाँ ई टी दिख रहा है दूसरे वर्ड में इसमें हमको बैलेट नहीं पढ़ना है बल्कि उसको हम ई टी को प्रनाउंस करेंगे ए में क्या बोलेंगे ए ए सब पढ़ेंगे बैले 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 साउंड कैसा निकलेगा ए सो बैले मतलब काइंड ऑफ डांस है किस्म का डांस है उसका बोल तो बैले बैले नेक्स्ट वन आप मेरे साथ बोलेंगे ठीक है बुखे बुखे मैंने कई मरतबा इसको देखा था तो लोग बोलते बुखे तो हम इसको जब तलाश के तो बुकेट निकला मैं बोलो बुकेट कैसा होता है तो समझ में आया कि बुखे इसको प्रनाउंस किस लिए कर रहे हैं क्योंकि ई है लास्ट में तो ई का जो ये फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है और ई होगा तो हम क्या पढ़ेंगे उसको ए सो हम पढ़ेंगे बुखे बुखे अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अब लोग देते हैं ना बुखे गेस्ट को देते हैं कट कट फ्लावर्स होते हैं उसमें तो इसको बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं ठीक है बुखे नेक्स्ट कम्स कैबरे 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 इंटरटेनमेंट शो विथ अ म्यूजिक एंड डांस नेक्स्ट वन वैले वैले अ होटल एम्प्लॉई परफॉर्मेंस नौकर को बोलते हैं पर्सनल नौकर भी हो सकता है होटल का एम्प्लॉई भी हो सकता है डेट्स कॉल वैले नेक्स्ट कम्स शेवरोले शेवरोले ये शेवरोले ब्रांड ऑफ ऑटोमोबाइल है ये नाम दिया गया गाड़ी वाले का गाड़ी का नाम एक शेवरोले कंपनी का नाम है ब्रांड नाम है ये बहुत ब्रांडेड है सो शेवरोले शेवरोले समझ में आ गया नेक्स्ट वन बफे बफे सो चूज योर फूड योर सेल्फ इसमें मतलब बताए बफे अपना खाना खुद ले लूँ ठीक है बफे सो आई होप यू अंडरस्टूड इट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से आप मेरे साथ बोले बैले बैले बुखे बुखे कैबरे कैबरे वैले वैले शेवरोले शेवरोले बफे बफे नेक्स्ट दैट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइन डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आई मीट यू इन शेक्स्ट वीडियो आफ्टर डेफ्टर टमारो इन शे ओके